ഹലോ എല്ലാവരും തിരക്കാണോ ഗൈസ് ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സ്ലോ ആണോ എന്നറിയില്ല ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ലൈവ് സുക്കരണൻ ആരും കാണണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോ ആ ഭാഗ്യം ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റോസാപ്പൂ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആളെ കാണുന്നില്ല ഒരു കമന്റ് ഇടാവോ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാ കേക്കാമെന്ന് കമന്റ് ഒരു യെസ് യു അയ്യപ്പദാസോ ആ ആരുടെയും പേരെഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ വന്നല്ലോ വനമാല എത്തിയല്ലോ ഓക്കെ ആ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കായാണോ അയ്യപ്പദാസിന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ബീന നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കായി സുഖമാണോ അയ്യപ്പദാസിന്റെ പ്രൊഫൈലും വെച്ചിട്ട് ഹൂ ബീന ലക്ഷ്മൺ ഹായ് നമസ്തെ എല്ലാവർക്കും നമസ്തെ എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അധർ വാസു നമസ്തേ ശശികുമാർ നമസ്തേ അടുത്തതാരാണ് കുറച്ചു പേരും കൂടി വന്നോട്ടെ ഉം ഇനിയിപ്പോ ആരും കാണുന്നില്ല അതോ എനിക്ക് കാണാത്തതാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല വരുന്നവരെല്ലാം വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വലിയ സംഗതി കാണിക്കാൻ പോവുക ആ മോഹനൻ പിള്ളെ നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും എന്നെ കേൾക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്തേ ഉം അപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കാണൂ ആ ഓക്കെ മോഹനൻ പിള്ളി നമസ്തെ അപ്പൊ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാൻ പോവാണ് വളരെ അറിവോടും പക്വതയോടും കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടരുത് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഓൺ ആക്കാണ് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ കേട്ടല്ലോ അതായത് ശൈലജ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അവരെ ചീച്ചർ ചീഞ്ഞതെന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും അവരെ അത് വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അവരെന്നെ ഒരു സ്കൂളിലും പഠിപ്പിച്ച ചീഞ്ഞതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശൈലജ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ സഖാത്തി സഖാത്തി ശൈലജ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഹിന്ദു വർഗീയവാദികൾ ഹിന്ദു വർഗീയവാദികൾ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണി ഏ ആ വക സംഗതികളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടീച്ചർ അസലായിട്ട് അങ്ങ് കടുക് വറത്തു ഏ അപ്പൊ ഈ കടുക് വറക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ രാമായണ മാസവും ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ രാമായണ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തില് ഒരു തവണ മാത്രം വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കർക്കിടക മാസത്തില് നമ്മള് കർക്കിടക കർക്കിടക മാസത്തില് നമ്മൾ എല്ലാവരും രാവിലെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ ഒരു മാസ മാസത്തിന്റെ ആചരണമായിട്ട് രാമായണ മാസം ആചരിക്കുകയാണ് കർക്കിടം സാധാരണ ദുർഘടം എന്നാണ് പറയാ 
പക്ഷെ രാമായണം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാമായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എന്നാണ് ഈ രാമായണം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ആ പേര് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഇരുട്ട് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം വരുത്തുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർഷത്തിലെ ഒരു തവണ എവരെ പാർട്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതായത് കണ്ടി ഓഫീസിലെ പാർട്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴ് അതാണ് പിന്നെ സഖാത്തി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കണ്ടി ഓഫീസിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴ് സ്ത്രീകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെന്ന് അവർക്ക് നാലമ്പല ദർശനത്തിന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അപ്പൊ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വരാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപ്പോ ഈ പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ നടക്കുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ കൊല്ലം കൊല്ലം കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ നടക്കുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാവുന്നൊരു ഏർപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും തീവ്രത കൂടിയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഖാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ സഖാത്തിമാര് പോകുന്നത് അത് സഖാത്തിമാരുടെ സൗകര്യമാണ് അതിന് മറ്റ് കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകളെ വിളിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് നാലമ്പല ദർശനത്തിന് പോകണം ഞങ്ങൾക്ക് നാലമ്പല ദർശനമുണ്ട് അതിന് പോകണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ അതുപോലും സഖാത്തിക്ക് അറിയില്ല സഖാത്തി അങ്ങ് വച്ചടിച്ച് കയറുവാണ് എന്ത് ഹിന്ദു ഹിന്ദു വർഗീയവാദികൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വിടാതെ കാരണം ഹിന്ദു വർഗീയവാദികൾ ആയിരിക്കില്ല സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഈ പറയുന്ന സഖാത്തികളുടെ പാർട്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചിലപ്പം വിശ്വാസമുണ്ടാവില്ല ആ ആഷിമാദിൽ ഷാ അലഹമില്ല നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെയും കൂടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെയും കടന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റോള് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തില് സ്ത്രീകളെ കൂട്ടി കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പം അവർക്കത് വരാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓ ഉടനെ അത് ഓർ എസ് എസിന്റെ ഹിന്ദു അജണ്ട ഏർ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണി ഇതെന്തെന്നാ അത് ഈ അച്ചാറിനകത്ത് ഉപ്പുമുളകും ചേർക്കുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വാലെ കെട്ടിയിട്ട് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സഖാത്തിമാർക്കും സഖാക്കന്മാർക്കും ഒരു സമാധാനമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഏർ ഇത് എന്തൊരു നോൺ സെൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പം ഈ വക സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അവര് അതിനെ വരു വരാതിരിക്കും അതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് വരാത്തതിന് ഇവർ പറയുന്ന അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇവരുടെ പേരാണ് അത് ഹിന്ദു അജണ്ടയാണ് ഹിന്ദു വർഗീയ പിന്നെ വാദികൾ ഹിന്ദുയിസം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ പുറകില് എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാം അജണ്ടയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏഹ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അതായത് ഹിന്ദുവിന്റെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള രാമായണ മാസത്തിനെ ഒഴിച്ചു മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു മതവിഭാഗമുണ്ട് മുസ്ലിം അതുകൂടാതെ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന മറ്റൊരു മതവിഭാഗമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏഹ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും പറഞ്ഞിട്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് വിളിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പം സമയം കിട്ടി കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ടീച്ചർ വിവരം അറിഞ്ഞേനെ അതായത് നമ്മുടെ പഴയൊരു സഖാവ് കിടന്ന അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടും അമ്പത്തിരണ്ട് വെട്ടും ഒന്നും അല്ല കൈയും കാലും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വെട്ടി കളയും അത് അറിഞ്ഞു അത് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ നേരെ ഹിന്ദുക്കളുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറിയത് കാരണം പറയുന്ന നാക്കും കൈയും കാലും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ആ ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സഖാത്തിക്ക് അപ്പൊ സഖാത്തി ഇതിങ്ങനെ ഘോര ഘോരം വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ഇവര് ചെയ്തുണ്ടാക്കി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഇത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രാമായണ മാസത്തിൽ നാലമ്പലം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോലും സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് ആരും വന്നില്ല ഇവരെല്ലാവരും സഖാത്തികൾ എല്ലാവരും കൂടെ കഷ്
ഈ പറയുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇവർ നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇതിന് മുഴുവനും പോകുന്ന സഹാത്തികൾ ഒരുവിധം ആൾക്കാരും ഈ പീഡനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ പീഡനം ഇവിടെ പീഡനം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വൈശാഖൻ സഖാവിനെ എന്താ പറയാ നിർബന്ധിത അവധി കൊടുത്തിട്ട് പാർട്ടി മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി ഇരുത്തിയേക്കുക കാരണം ഇവർക്ക് തന്നെ പൊറുതി മുട്ടി സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനോടകം എത്ര 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 പിന്നെ പീഡനങ്ങൾ ഇതിനിടക്ക് ഇതിനിടയിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞുപോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് അവർക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന സഖാത്തിയും ഒരു ശ്രീമതി സഖാത്തിയും ഉണ്ട് ആ ശ്രീമതി സഖാത്തിയും ഈ ശൈലജ സഖാത്തിയും ഈ ചിന്താജറോമ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സഖാത്തികൾ നമ്മുടെ കേരള നാടിന് നമ്മുടെ മലയാള നാടിന് കൊടുക്കുന്ന സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് എന്താണ് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാമായണം വായിക്കാനായിട്ട് മാസം മാറ്റി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും വഴിപടച്ചു പോയൊന്നുമില്ല ഞാനോ എന്റെ കുടുംബമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രാമായണ മാസാചരണം അനു പിന്നെ അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരോ കുടുംബങ്ങളിൽ രാമായണം വായിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശീലിച്ചവരോ ആരും ഒരു വഴിപടച്ചു പോയതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് കാരണം എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ രാമായണ മാസത്തിൽ രാമായണം വായിച്ച് വട്ടത്തിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ മകളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരമാണ് ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ എന്റെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരമാണ് ഞാൻ പിന്തുടരുന്നത് ഞാൻ രാമായണം മാസം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ യു കെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഒരു രാമായണ മാസം വന്നാൽ സായിപ്പിന്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ഒരു മനസാക്ഷി കുത്താണ് ഞാൻ രാമായണം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടുകൂടി രാമായണം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാമായണം വായിച്ച് വട്ടെത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു മനസാക്ഷി കുത്താണ് അയ്യോ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ ശീലിച്ച ശീലമാണ് ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്നാ പറയാ അപ്പൊ ആ ചൊട്ടയിലെ ശീലം എന്റെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ശീലമാണ് എന്ത് രാമായണം വായിക്കാനും മാന്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാനും അതുപോലെ മനസാക്ഷി മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ എന്റെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുപോലെ അഭിമാനം ഇട്ട് ജീവിക്കാതിരിക്കാനും അതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ അപ്പോ ആ അഭിമാനം ഇട്ട് ജീവിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ആദർശം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും വല്ല നാട്ടിലും വന്നിട്ട് പ്രവാസിയായിട്ട് അവനവന്റെ കുടുംബത്തും കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു പ്രവാസിയായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന എന്റെ ഈ അവസ്ഥ എനിക്ക് എന്റെ അഭിമാനം ഇട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ മറ്റൊരു പരിണത ഫലമാണ് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് എന്റെ കാരണവന്മാര് എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന എന്റെ സംസ്കാരം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല സംസ്കാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നല്ല സംസ്കാരങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും ശരി വഴിപിഴച്ചു പോകില്ല പകരം സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പാർട്ടി ഓഫീസുകളിലും കയറി ഇറങ്ങിയ ഈ പറയുന്ന സഖാത്തിയുടെ ശൈലജ സഖാത്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ശൈലജ സഖാത്തിയുടെ കൂടെ കുറെ സഖാത്തിമാരുണ്ട് ഈ എല്ലാ സഖാത്തിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് നേടി ഇതേവരെ കുറെ ഭരിച്ച് കട്ടുമുടിച്ച് കുറെ കട്ടു കുറെ കട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റി ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപയുടെ കണ്ണട മുതല് പിന്നെ കൊറോണ കിറ്റ് വരെ എല്ലാം കട്ടുമുടിച്ച് നല്ലോണം കോടികൾ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ മാന്യമായ ഒരു ജീവിതം അന്തസ്സായ സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ സഖാത്തിയോടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുമ്പോഴ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവുകൾ വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴ് അത് ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് സഖാത്തി ജീവനോട് കൂടെ നടക്കും അത് സഖാത്തിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ സഖാത്തികളുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഈ സഖാത്തി ആ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പൊട്ടത്തരങ്ങളും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളും കേട്ടാൽ ചത്ത് കിടക്കുന്ന പോത്തണീറ്റ് ഓടും അത് വേറൊരു തമാശ ഏ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രയും അതായത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ലണ്ടനിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് സായിപ്പ് വരെ വിളിച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അത് സ്വയം ഇരുന്ന് തള്ളുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സഖാത്തി ആ
ഉറങ്ങാത്ത ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഉറങ്ങുന്നില്ല ടീച്ചർ ഉറങ്ങാതി ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ തള്ളലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടീച്ചർ വീണ്ടും ഗംഭി വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ടീച്ചർ ജയിച്ചു ഈ പറയുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംഘടനയിൽ ഏ അപ്പൊ സഖാക്കന്മാരുടെ സംഘടനയിൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നു സഖാത്തി ശൈലജ സഖാത്തിയോടാണ് ചോദ്യം ശൈലജ സഖാത്തി വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോട് ജയിച്ചിട്ട് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഏ ഇത്രയും ഹിന്ദു വർഗീയത കൊണ്ടാണോ സഖാത്തിക്ക് ഒരു സ്ഥാനം എന്നിട്ടാതെ പോയത് അതോ പിണറായി സം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണോ ഏ പിണറായി സം എന്ന ഭീകര അത് എന്താ പറയാ ഡൈനോസർ പിണറായി സം എന്ന ഡൈനോസർ വിഴുങ്ങി ടീച്ചറെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതൊന്നും സഖാത്തിക്ക് പരാതിയില്ല സഖാത്തിക്ക് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് സഖാത്തി ജയിച്ചിട്ട് രണ്ടാം തവണയും മന്ത്രിയാകാതെ സഖാത്തി ഒരു മൂലക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനൊന്നും സഖാത്തിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാതിയും ഇല്ല അത് പട്ടി മോങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു ഭാഗത്തോണ്ട് മോങ്ങി മിണ്ടാതിരിപ്പാണ് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരാതിയും ഇല്ല സഖാത്തിക്ക് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സഖാത്തി ഇറങ്ങിയേക്കാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ കാരണമാണോ സഖാത്തിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടാതെ പോയത് പിണറായി സം കാരണമല്ലേ അതിനെതിരെ ഒരു വിരല് പോലും അനക്കാനായിട്ട് നട്ടല്ലില്ലാത്ത ഈ സഖാത്തി ഈ കമ്മിണി എന്തോന്ന് ചീഞ്ഞ വായയും വച്ചിട്ടാണ് ഈ ഛർദ്ദിച്ചു വയ്ക്കാൻ വരുന്നത് ഏ ഇതൊക്കെ സഖാക്കന്മാരുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഛർദ്ദിച്ചു കൊടുത്താ പോരെ സഖാത്തി മൊത്തം ഹിന്ദുക്കളുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറുന്ന എന്തിനാ ഈ കഴുതക്കാമം കരഞ്ഞു തീർക്കാന്ന് കേട്ടുണ്ട് സഖാത്തിയുടെ കഴുതക്കാമം കരഞ്ഞു തീർക്ക നിവർത്തിയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ത് കാര്യം പാവം ഹിന്ദു എന്ത് പഴച്ചു ഏ ഇത് കുറെ കാലമായുള്ള സഖാക്കന്മാര് മൊത്തം ഹിന്ദുക്കളുടെ നെഞ്ചത്തോട്ടാണല്ലോ കയറ്റം എന്തിന്റെ ഏനക്കേടാണ് ഇതുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടാവുമ്പോ ഈ സഖാത്തിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതായത് ഈ കേരം തിങ്ങും കേരള നാട്ടില് കേ എന്താ പറയാ കേര കേരളത്തിലെ സ്ഥാപക സഖാക്കൻ സഖാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ സഖാത്തിയാണ് ഗൗരിയമ്മ ഞാൻ അവരെ അങ്ങേറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ വലിയൊരു സ്ത്രീ നേതാവാണ് ഗൗരിയമ്മ ഞാൻ അവരെ അങ്ങേറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്നു ആ ബഹുമാനം മുല നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് കേരം തിങ്ങും കേരള നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ജയിച്ചാൽ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം അപ്പൊ ഈ പാർട്ടി കുറെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നാളൊന്നുമല്ല പാർട്ടി ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതത്തില് എന്ന പോലെ സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇവര് മുദ്രാവാക്യം എഴുതി ഉണ്ടാക്കും സ്ത്രീകളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇവര് വോട്ട് കുടിക്കും ഇപ്പൊ അച്യുതാനന്ദനെ കാണിച്ചിട്ട് ചെറുച്ചിയെ കെട്ടി കാണിച്ച മാത്രയെ കെട്ടി എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അച്യുതാനന്ദനെ കെട്ടി കാണിച്ചിട്ട് വോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പിണറായി സം കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഗൗരിയമ്മയെ കാണിച്ചിട്ട് കേരം തിങ്ങും കേരള നാട്ടില് പിന്നെ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പാർട്ടി വർക്കും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ത്രീയെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ആളാരാണ് ഇ കെ നയനാരാണ് ഏ ഇതും ഇവരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നിട്ടും അവര് വളരെ ആത്മനമ്പരത്തോട് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അവര് അവർ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അവര് അടി കൊണ്ടതിന് അവര് ആത്മപീഡനം അനുഭവിച്ചതിന് ഒരു കൈയും കണക്കും ഇല്ല ഏ അതായത് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ പേര് പറയുന്ന പേരാണ് ഞാൻ സഖാവ് ഗൗരിയമ്മ ആ സഖാവ് ഗൗരിയമ്മക്ക് അവര് ആത്മനമ്പരത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അതായത് ലാത്തികൾക്ക് പ്രസവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലാത്തിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചേനെ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ലാ അപ്പൊ അതിന് എവിടെയാണ് ലാത്തി പോയതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നില്ല അവിടെ വരെ അവരെ പീഡിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു ദുർഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന നാടാണ് ഈ പറയുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത്രയും കാലമായി ഈ പറയുന്ന പാർട്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ തീയതി വരെ
ഇന്നത്തെ തീയതി വരെ എത്ര സ്ത്രീ മുഖ്യമന്ത്രിമാര് കഴിവുള്ളവരില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഉറങ്ങാത്തമ്മയ്ക്ക് ഈ ഉറങ്ങാത്തമ്മയ്ക്ക് ഒരു മന്ത്രിപദം പോലും കൊടുത്തില്ല ഏ ഒന്ന് മൊട്ടുപോലെ പൂമൊട്ടു പോലെ വിരിഞ്ഞിങ്ങനെ വരുവാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ അടിക്കും നിർന്തലയ്ക്കടിക്കും ഇരിക്കും അവിടെ ഏ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വിളങ്ങി വിളങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴ് അതോടുകൂടി ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ വെട്ടി അങ്ങനെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെട്ടും കുത്തും കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ മറ്റ് ആർക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ഈ സഖാത്തിമാര് എന്ത് കാണിക്കാനാണ് ഈ രോദനം നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തുറന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇനി ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഇവരിരുന്നു രണ്ടാമത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല രണ്ടാമത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ വലസുന്നുണ്ട് ഏ ഈ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വലസുന്ന അദ്ദേഹത്തിനോടും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ മനുഷ്യന് നാല് നേരം ഭക്ഷണം വേണ്ട ഒരു നേരം ഭക്ഷണം മനസ്സറിവോട് കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ വിഷാംശങ്ങളല്ലാതെ വിഷങ്ങളല്ലാതെ വിഷമടിച്ച പച്ചക്കറികളല്ലാതെ ഏ ഇതല്ലാതെ മായം ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെ പേര് പറ മായം കലരാത്ത ഒരു സാധനം ദാ ഇന്നത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മായമില്ല പാലിൽ മായമില്ലേ പച്ചക്കറിയിൽ മായമില്ലേ അരിയിൽ മായമില്ലേ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ മായമില്ലേ പൊടികളിൽ മസാല പൊടികളിലടക്കം കൊടിയ വിഷമാണ് അടിച്ചു കയറ്റി വിടുന്നത് ഏ മേളം മസാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മസാല പൊടികളിൽ മുഴുവനും ഇതേപോലെ കൊടിയ വിഷങ്ങൾ അടിച്ചു വിട്ടിട്ട് അത് സിനിമാ നടിമാരോ നടന്മാരോ അതിന്റെ പരസ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് പോയി രണ്ടു കൈയും നീട്ടിയ സംഭവം വാങ്ങും അത്രയും അതായത് സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെ ആരും വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നൊന്നുമില്ല സിനിമാ നടനാണോ മമ്മൂട്ടിയാണോ കുളിക്കണ സോപ്പിന് നിറം വെക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഓടി നാലുകാലും ഓടിയിട്ട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ സോപ്പിന്റെ പരസ്യത്തിന്റെ സോപ്പ് മേടിക്കും ഏ ചിലപ്പം അതിനേക്കാൾ നല്ല താഴേക്കടയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല സോപ്പ് നാട് നാട്ടുമ്പുറത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ണു കാണില്ല നമുക്ക് നല്ല ലേബലിൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കവറില് മമ്മൂട്ടി പരസ്യം ചെയ്താൽ അപ്പോ നമ്മുടെ തൊലി ആകെ വെളുക്കുന്നു കണ്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ സോപ്പ് മേടിക്കും ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിളാ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മസാലപ്പൊടികൾ ഈ മസാലപ്പൊടികൾ പാചകം അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മസാലപ്പൊടികൾ മേടിച്ച് വിഷം തിന്നേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എനിവേ എല്ലാവരും തിരക്ക് പിടിച്ച സമൂഹമാണ് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച സമൂഹത്തിൽ ആർക്കും സമയമില്ല എല്ലാവരും പാക്കറ്റ് മേടിച്ച് ഉപ ഉപയോഗിക്കുന്നു ശരി പക്ഷെ അത് നല്ലതാണോ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുദ്ധിയുള്ളതാണോ അത് കൊള്ളാവുന്നതാണോന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിഭാഗത്തിനെ കൊണ്ട് അത് നോക്കിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താണോ ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് അത് ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പിന്നെ എന്താ പറയാ വിഹിതം ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എന്ത് പറയും കട്ട് കൊട്ടക്കണക്കിന് പിന്നെ കൊട്ടക്കണക്കിന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും നല്ലതാ മലയാളി ഇനി തിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ അണ്ണാക്കിലോട്ട് തള്ളിക്കയറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന അവന്റെ വീടുകളിൽ എത്തും രഹസ്യമായിട്ട് ഏ അപ്പൊ ഈ രഹസ്യമായി വരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവനും അവന്റെ വീട്ടുകാരും നല്ല ഭംഗിയിൽ പിന്നെ കഴിച്ച് എന്താ പറയാ ഏമ്പക്കം വിട്ടിരിക്കും ബാക്കി വിഷങ്ങളൊക്കെ തിന്നാനായിട്ട് മലയാളികളാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടത് അതിന് ഈ പറയുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കോ ഇപ്പം ഉള്ള ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കോ പഴയ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കോ ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ കൊറോണ കിറ്റ് വന്നിട്ട് മൊത്തം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇതിലും വലിയൊരു സംഗതി ഇനി നമ്മുടെ നാടിന് വരാനില്ല അത്രയും വലിയൊരു ആപത്ത് വന്ന സമയത്ത് ആ കൊറോണ കിറ്റിൽ വരെ അഴിമതി കാണിച്ച് ആ അഴിമതി കിട്ടിയ പൈസയും കൊണ്ട് നക്കി കുടുംബം ജീവിച്ച ഒരു സഖാത്തിയാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ദു വർഗീയത ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജ്മണി ഏ നാണമുണ്ടോ സഖാത്തി നിനക്കൊക്കെ നാണമുണ്ടോ ഒരു ലേശം ഉളുപ്പ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള വായിട്ട് അലയ്ക്കാതെ അവരവരിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് അവനവന്റെ പാർട്ടിയിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്
പാർട്ടി സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പാർട്ടി കോടതിയുണ്ട് ഈ പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനിക്കും ഈ ശ്രീമതിയുടെ പോലത്തെ ശ്രീമതി പോലത്തെ സഖാത്തികൾ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസില് നിങ്ങൾ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ശ്രീമതിയെ പോലുള്ള സഖാത്തിമാര് ഇതേവരേക്കും പാർട്ടി ആഫീസിൽ കിട്ടിയ ഇതേവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ പാർട്ടി ആഫീസിൽ എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ പാർട്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ സഖാക്കന്മാര് കൊടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ പീഡനം ചോദ്യം ചെയ്യാനും പീഡനം അന്വേഷിക്കാനും വരുന്നത് അപ്പൊ സഖാവും സഖാത്തികളും കൂടിയിട്ട് അവസാനം പീഡനം ചെക്ക് ചെയ്യും ആ പീഡനത്തിന്റെ സ്കെയില് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഭൂ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ഒരുച്ച സ്കെയിൽ ഇത്രയും ഭൂകമ്പം രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവര് ആ സ്കെയില് പീഡനം അളക്കാനുള്ള സ്കെയിലും കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് സഖാവും സഖാത്തിയും കൂടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പീഡനം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളോട് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അവസാനം അവരങ്ങ് വിധി എഴുതും എന്ത് പാർട്ടിയുടെ ആഫീസും പാർട്ടിയുടെ ജുഡീഷ്യറിയും കൂടി വിധി വിധി എഴുതും ഇത് തീവ്രത കുറഞ്ഞ പീഡനമാണ് അതെന്തോന്ന് പീഡനം അപ്പൊ ആ പറയുന്ന പീഡനങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഈ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് വായി തുറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത സഖാത്തികളെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാൻ നിൽക്കണേക്കാളും നല്ലത് ഒരു മുഴുവൻ കയറടത്തങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിത്തരാം സഖാത്തിക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ല കട്ടുവച്ച പൈസ ഒരുപാട് കാണും കാണാതിരിക്കില്ല ഏഹ് അത്രയ്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ സഖാത്തിയോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വിളിക്കാതെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ഗതികേട് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ ശൈലജയെ അതല്ലേ ശൈലജയ്ക്ക് നല്ലത് ശൈലജ സഖാത്തിക്ക് ഈ പറയുന്ന ചീഞ്ഞ പുഴുത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ പുഴുപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് അതൊക്കെ നാലു പേരോട് പറയില്ലേ നല്ലത് ഏഹ് ഈ പറയുന്ന പിണറായി സം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ എല്ലാ തരത്തിലും പത്തി വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് പിണറായി സം വിഴുങ്ങിയതിന്റെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയാണ് ഈ പറയുന്ന സഖാത്തി ശൈലജ സഖാത്തി ശൈലജ സഖാത്തിയെ അവിടെ മുക്കിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു സഖാത്തി മുക്കിലിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സഖാത്തിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സഖാത്തി ഇറങ്ങി തിരിച്ചേക്കണം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജ്മണി ഹിന്ദു വർഗീയത ആർ എസ് എസ് ചുക്കില്ലാത്ത കഷായമില്ല ആർ എസ് എസ് ഇല്ലാത്ത ആർ എസ് എസിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാത്ത ഒരു സംഗതിയില്ല ടീച്ചർക്ക് ഏഹ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് എന്ത് പഴച്ചു ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് പഴച്ചു സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല അവർക്ക് നാലമ്പലം പോണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുന്ന സംഗതിയാണ് ബാക്കി ദിവസങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേ ഏഹ് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നെ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആരായിരുന്നു മരിക്കുന്നവരെയും ഇന്നുവരെയും പേര് മാറ്റാത്ത ആ ജാതിവാല് പേരുള്ള നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആരായിരുന്നു ഇവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആണല്ലോ ആ മുഖ്യമന്ത്രി എവിടെ ചെന്നു ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ കേരള നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഇന്ന് വഴിയാധാരമായത് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാര് വഴിയാധാരമായി പിന്നെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഗതികേട് വരുത്തിയത് ഈ പാർട്ടിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ താഴെ പാത്രമെടുത്ത് തെണ്ടണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തിയത് ഈ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണിക്ക് ഹെജ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഛേ ടീച്ചർ അല്ല സഖാത്തി സഖാത്തി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സഖാത്തിയുടെ സംഘടന പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ വരുത്തി വെച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗതികേടാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ തീ പുകയുന്നില്ല ഏ അവർക്ക് ജോലിയില്ല പരിഗണനയില്ല തീ പുകയുന്നില്ല പട്ടിണിയാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലും അതൊന്നും സഖാത്തി അറിയുന്നില്ല ഇപ്പോഴും സഖാത്തി കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചലച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണി ഏതെങ്കിലും പാവം ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്ക് സഖാത്തി അവിടെ കഞ്ഞിവെള്ളം വെച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ പിന്നെ സർവമാന ഫണ്ടുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് വിഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ലോണം നാല് നേരം വൃഷ്ടാന ഭോജനം അപ്പൊ വൃഷ്ടാന ഭോജനം കട്ടു തിന്നുമ്പോ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് യാതൊരു ഗതിയും പിന്നെ പരഗതിയും ഇല്ലാണ്ട് കിടന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുവാണ് ഏ ഇന്നാളിപ്പോ ഒരു
അപ്പൊ പതിനേഴ് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി റോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം വിട്ടിട്ട് അവരുടെ വീട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പട്ടിക്കാളി തിരിഞ്ഞു നോക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നും അവർക്ക് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല പക്ഷേ ഹനാൻ വന്നിട്ട് മീൻ വിറ്റപ്പോ ഹനാൻ ഇന്ന് കോടീശ്വരിയാണ് അപ്പൊ ഹനാന്റെ ചീഞ്ഞ മീനുള്ള നാറ്റമൊന്നും ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതാണ് വ്യത്യാസം അതാണ് വ്യത്യാസം ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാലമുണ്ടായ കാലം തൊട്ട് ഈ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇന്ന് വരെ അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇവര് പറയുന്ന ഇപ്പോഴും വർഗീയവാദികൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഏഹ് ഹിന്ദു പിച്ചപ്പാളി എടുത്ത് തെണ്ടി ഇനി ഹിന്ദുവിന് തെണ്ടാനായിട്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അതുപോലെയായി ഹിന്ദു നശിച്ച് നാറാണക്കല്ലെടുത്തു എന്നിട്ടും ഹിന്ദുവിനെ വെറുതെ വിടില്ല ഹിന്ദുവിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹജിമണി ഏഹ് ഇതെന്തോന്നാണിത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരാണെങ്കിലും ഭരിക്കപ്പെടുന്ന എം എൽ എ ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സഖാത്തിക്ക് ഈ നാടിനോടൊരു കൂറുണ്ടല്ലോ അധികാര സമയങ്ങൾ പിന്നെ കസേരകളിൽ കയറിയില്ലെങ്കിലും സഖാത്തി ഒരു എം എൽ എ ആണല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ സഖാത്തിക്ക് നാട്ടിൽ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഹിന്ദുക്കളും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ സഖാത്തി ഇപ്പൊ സഖാത്തി ആയിട്ട് എം എൽ എ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വോട്ട് ചെയ്ത ജനതയോടെങ്കിലും അവർക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജനതയോടെങ്കിലും ഒരല്പം ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചാൽ അല്ലേ അതല്ലേ ഒരു മര്യാദ ഞാൻ പറയുന്ന ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പാർട്ടി നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ നോക്കിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പാർട്ടി നോക്കാതെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ വ്യക്തികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരവർക്ക് വോട്ട് തന്ന് ജയിപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യരിൽ മുസ്ലിം ഉണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാവും ഹിന്ദു ഉണ്ടാവും പലരും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അവരോടെങ്കിലും ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഈ പറയുന്ന സഖാത്തിക്ക് കാണിച്ചുകൂടെ അപ്പൊ ഈ സഖാത്തിമാർക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ ഏനക്കേടാണെന്നുള്ളത് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ ഒരു പഠന വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുക്കളാണ് ഇവർ മുഴുവനും ഇവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് എന്താണ് പൊട്ടി വിരിയുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവഗണനയാണോ അതോ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സംസ്കാരമാണോ അതോ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ഈ വൃത്തികെട്ട ഈ പറയുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുടുംബത്ത് സ്ത്രീകൾ ജീവിക്കുമ്പം എവർക്ക് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പീഡനവും കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണോ സഖാത്തിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല മിണ്ടിയാൽ കയറുകയാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ രാമായണ മാസമാണ് പിന്നെ വിഷയമായിരുന്നത് ഈ രാമായണ മാസത്തിന്റെ വിഷയം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ചോദിക്കാനുള്ളൂ പോത്തിന് എന്ത് ഏത്തവാഴ പോത്തിന് എന്ത് ഏത്തവാഴ പോത്തിനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ പരിപാലിച്ചാൽ അതൊരു നന്ദിയും പിന്നെ സ്നേഹവും ഒക്കെ കാണിക്കും പക്ഷെ ഈ സഖാക്കന്മാരോടും സഖാത്തികളോടും എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നന്ദിയോ കടമയോ സ്നേഹമോ നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ വിവരമറിയും അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വിവരമറിയും അതുകൊണ്ട് ആ വക പണിക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സംസ്കാരത്തിൽ ഏഹ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സംസ്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഊന്നി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ആ നല്ല മനസ്സിന് ഒരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണയും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നും നൂറ് ശതമാനം നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ആ ആദർശങ്ങളിൽ ശരിയെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉറച്ച് പിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആ രാമായണ മാസത്തിന്റെ സംസ്കാരമാണ് ഞാൻ ഇന്നും അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് യു കെയിലായിട്ടും ഞാൻ ലണ്ടനിലായിട്ടും ഞാൻ രാമായണ മാസം വന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഏഹ് എനിക്കങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റ് നേരത്തെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ഈ വക സംഗതികൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഞാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം ഒരു മനസാക്ഷി കുത്താണ് രാമായണ മാസം വന്നിട്ട് രാമായണം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്റെ അമ്മ ചൊട്ടയിൽ എനിക്ക് തന്ന ശീലമാണത് അതുപോലെ അവരവന്റെ അഭിമാനം വിറ്റിട്ട വിറ്റിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പോവരുതെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാരണന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാ ആരുടെങ്കിലും കക്കൂസ് കഴുകി ജീവിച്ചാലും സ്വന്തം അഭിമാനം വിറ്റ് ജീവിക്കരുത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും മറന്ന് ജീവിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതാണ് വേറൊരു വസ്തുത അപ്പൊ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ
ആ ഈശ്വരൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നന്മയുണ്ടാകുന്നു ആ നന്മയുടെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ ആരെയും വഞ്ചിക്കാനോ പറ്റിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നുണ പറയാനോ ചതിക്കാനോ പോവാ പോവാൻ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കാരണം എൻ്റെ ഈശ്വര വിശ്വാസമാണ് എന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് തിരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത സഖാക്കിമാർക്കും സഖാക്കന്മാർക്കും എന്തുമാവാലോ അല്ലെ ഇവിടെ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പിന്നെ ചിന്താഗതിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അമ്മയെന്നോ പെങ്ങളെന്നോ പിന്നെ അച്ഛനെന്നോ ആങ്ങളെയെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ ആരുടെ കൂടെ എങ്ങനെയും ആവാം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി കൊണ്ട് അവർ ആ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പഠിച്ചെങ്കിൽ അത് അത് അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല ഏ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പുട്ടിനെ പീരി ഇടുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട് ആയുധമാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട സഖാത്തി അത് മോശമാണ് അത് ശൈലജ സഖാത്തി സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ പുഴുക്കുത്ത് ഒന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്ക് ഇരുന്നൊന്ന് കണ്ടുറന്ന് കാണ് സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ പുഴുക്കുത്തുകള് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ യാതു അവഗണന സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവഗണന ഏ അപ്പൊ ആ അത് മുഴുവനും പഠിച്ച് അതിനെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ട് അതിനെന്താണ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി സം എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് തലയുള്ള പാമ്പ് വിഴുങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന സംഗതിക്ക് എന്താണ് വല്ല മറുമരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പാർട്ടിയിലുള്ള മറ്റ് സഖാക്കന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തു ശൈലജ സഖാത്തി പാവ ഹിന്ദുക്കളെ വെറുതെ വിട് അവരവരുടെ വഴിക്ക് ജീവിക്കട്ടെ അതല്ലാതെ വെറുതെ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സനാതന ധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാവണമെന്ന് അതായത് മലേറിയ പോലെ ഡെങ്കിപ്പനി പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ത് സനാതന ധർമ്മം അതിന് ഈ പറയുന്ന ഉദയനിധിയോ എന്താണ് അവന്റെ പേര് എനിക്ക് അവന്റെ പേര് മൊത്തം അറിയുന്നില്ല സ്റ്റാലിന്റെ മകൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ കീടം കൃമി ഇനി അവൻ വീണ്ടും അവന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പോയി ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അത് ഈ സമൂഹമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൻ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഇവര് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സംഘടന അതായത് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കോൺഗ്രസും മറ്റുള്ള സർവ ഞാനൂലി പാർട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയാണ് ഈ പറയുന്ന സംഘടന അപ്പൊ ഈ സംഘടന ഇനി ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ താഴെ വലിച്ചിടാൻ പോവുകയാണ് ആ താഴെ വലിച്ചിടാൻ പോകുന്നതിന്റെ അഭിമുഖമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സംഭവത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഏ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നല്ല രസമായിട്ട് അവരുടെ ചിത്രം അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്താഗതി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈശ്വരനായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഏ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മം തുടച്ചു നീക്കണം ഇല്ലാണ്ടാവണം എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്നവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്നവന് അവൻ അവന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ പറയുന്നവന് അവൻ ഏതോ ഒരു ബിഷപ്പിന്റെയോ പള്ളിയിൽ വികാരിയുടെയോ മുന്നിൽ പൊലിഞ്ഞോച്ചാണിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം അടക്കം നമ്മളിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അവന്റെ വിശ്വാസം അവന് വലുതാണ് അവന്റെ വിശ്വാസം അത് അവന്റെ വിശ്വാസമാണ് ബാക്കി വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവണം എന്തൊരു ചിന്താഗതിയാണിത് എന്തൊരു നല്ല മനസ്സാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ ഏ ഇവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പാവം ഹിന്ദുക്കള് ഇല്ലാണ്ടാവണം അവരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം അതങ്ങനെ ബി ജെ പിക്കാര് പറഞ്ഞു അവരങ്ങനത്തെ ഒരു സാശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് രാഷ്ട്രീയപരമാണ് കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം ഈ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവരെ ബി ജെ പി മുക്ത ഭാരതം എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതിന് പകരം അവര് കണ്ടെത്തുന്ന വാക്ക് എന്താണ് അവര് പറയുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മം ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവണമെന്ന് സനാതന ധർമ്മം ഇവർക്ക് എന്ത് പിഴവാണ് ചെയ്തത് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭൂമിയെയും പുല്ലിനെയും പുഴുക്കളെയും പൂമ്പാറ്റയെയും ഈ പറയുന്ന ആറ്റിനെയും നീരിനെയും പുഴുക്ക പിന്നെ പുഴകളെയും കുളങ്ങളെയും സർവത്ര ഭൂമി വായു ജലം സൂര്യൻ ആകാശം ചന്ദ്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൃമികീടങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പാവം ഹിന്ദുയിസമാണോ ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടാവേണ്ടത് ഏ
ഇവന്റെ അപ്പൻ ഇവന്റെ അപ്പൻ സ്റ്റാലിൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം കാരണം മത്ത കുത്തിയ കുമ്പളം മുളയ്ക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ മത്ത കുത്തിയ കുമ്പളം മുളയ്ക്കാത്തതിന്റെ ഇരട്ടി അതായത് പാഞ്ഞാന്റെ കുഞ്ഞ് പറക്കും മേലെ എന്നാ പറയാ സ്റ്റാലിന്റെ മോൻ അതുക്കും മേലെ ഏ സ്റ്റാലിൻ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സംഗതികളോടൊക്കെ എതിരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ മകനും കൂടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാവണം ഇതാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതി ഇതാണ് എന്നാ പിന്നെ ഇവന്റെ അമ്മ എന്തിനാണ് ഗുരുവായൂർ അപ്പന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വർണക്കിരീടം സമർപ്പിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഏ അപ്പൊ ഇവന്റെ അമ്മ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ചിന്താഗതിയാണ് ഇവന്റെ അമ്മ സ്വർണക്കിരീടം ഗുരുവായൂർ അപ്പന് കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം ഇവന് ഇതുപോലെ വി വിനാശകാല വിപരീത ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഭഗവാന്റെ പണിയായിരിക്കും ഏഹ് ഞാൻ എനിക്ക് സ്വർണക്കിരീടം പിന്നെ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ തെറ്റിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല സത്യം സത്യമായിട്ട് തന്നെ പുറത്തു വരണം നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ അത് തന്നെ പുറത്തു വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് ഛർദ്ദിപ്പിച്ച വിനാശകാല വിപരീത ബുദ്ധി ഇവനെ കൊണ്ട് ഛർദ്ദിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മത്തെ തുടച്ചു നീക്കണം എന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരെ ഹിന്ദു സംസ്കാരം പേര് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം എന്ന് ഇവന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ പുറത്തു വന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലൈവിൽ വന്നിരുന്ന പറയുന്ന വർഗീയതൊന്നുമല്ല ഇവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ഈ പറയുന്ന സഖ്യം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കോൺഗ്രസും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കൂടി ചേർന്ന് ബാക്കി എല്ലാ ഞാഞ്ഞൂല് പാർട്ടികളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഇടുത്തി പോലുള്ള വാക്കുകൾ ഇടുത്തി പോലുള്ള വാക്കുകൾ അത് പിൻവലിക്കാനും തയ്യാറല്ല അത് പറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു ഒഴുക്കിനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടില്ല അവൻ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ വലിയൊരു വർഗീയ ലഹളെ ലഹളെ ഉണ്ടാക്കി വിടാനുള്ള പരിപാടി ആയിരുന്നിരിക്കാം ഐ തിങ്ക് ഏ നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാലിൻ അല്ല അവന്റെ മോനല്ല സ്റ്റാലിന്റെ തന്തയല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ തന്ത വന്നാലും ഇവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോട്ടവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഒരു സത്യം അതൊരു പരമമായ സത്യം ഏ പണ്ട് ഇവിടെ വർഷങ്ങളോളം വന്നിട്ട് സായിപ്പ് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിയറവ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണ് ഈ ചള്ളു ചെക്കൻ വന്നിട്ട് ഈ വളിച്ച വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കിപ്പോ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന് നേരെ ഇവർ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെച്ചാലും ഇവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോട്ടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ പറയുന്നവന്റെ സംസ്കാരം അതാണ് ചോദ്യം പറയുന്നവന്റെ ചിന്താഗതി പറയുന്നവന്റെ മനസ്സിലെ വിഷം കാളകൂട വിഷം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവന്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലെ കാളകൂട വിഷം എത്രത്തോളമാണെന്ന് നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഏ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹിന്ദു സംസ്കാരം പേര് ജീവിക്കുന്ന ഇത്രയും മനുഷ്യര് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു സംസ്കാരം പേര് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടാവണം അതാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗീയ ലഹള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗീയ ലഹള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പക്വത ഉള്ള മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വർഗീയ ലഹളയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ പോവാറില്ല നമ്മൾ സമാധാന പ്രിയരാണ് നമ്മൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും വേണം എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം ഒരാളായി ജീവിക്കാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചത് വസുദൈവ കുടുംബകം അതാണ് നമ്മുടെ വേദവാക്യം ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സുഖം വരുത്താനും എല്ലാവർക്കും ശാന്തി വരുത്താനും സമാധാനം വരുത്താനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന സനാതന ധർമ്മം അപ്പോ ആ സനാതന ധർമ്മത്തിലാണ് ഇത്രയും കിടന്നിട്ട് ഇവര് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റെ ഒരു കോള് കയറി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ സനാതന ധർമ്മം അതൊരു സത്യസന്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനെ ആര് തുടച്ചു നീക്കാൻ നോക്കിയാലും ഇവിടെ നീങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല അത് നടക്കാനും പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ
രാമായണം വായിക്കാനായിട്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് നാലമ്പല ദർശനത്തിന് പോകാനായിട്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വരാത്ത സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഈ ഹിന്ദു വർഗീയവാദിയാണ് എന്നൊക്കെ മുദ്ര കുത്തുമ്പോ സഖാത്തി ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് താഴേക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി ഏർ ഈ പത്ത് തലയുള്ള പാമ്പ് പോലെ പിണറായി സം വിഴുങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുടെ അധോഗതി ഗൗരിയമ്മ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉള്ള സഖാത്തിമാരെ നിങ്ങളുടെ ഗതികേട് നിങ്ങളുടെ ഗതികേട് ആരൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉടുമുണ്ട് പൊന്തിക്കേണ്ട ഗതികേട് ആ ഗതികേടിന് നിങ്ങൾ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സമാധാനം വാങ്ങി കൊടുക്ക ഒരു നീതി മേടിച്ചു കൊടുക്ക ഏഹ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നട്ടല് നിവർത്തി നിന്ന് ഈ പിണറായി സഖാവിനോട് നാല് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കെങ്കിൽ നാല് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കേ അതാണ് അന്തസ് അതല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ അന്തസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല പാവം ഹിന്ദുക്കളുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഏ ശൈലജയ്ക്ക് നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ ശൈലജ പിണറായോട് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് താൻ എന്താണോ എനിക്ക് മന്ത്രിപദം തരാഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം കണ്ടെത്താം അതല്ലേ ശരി ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം താങ്ക് യു ജയ് ഹിന്ദ്